Basahin po natin ang ating mga Bibles sa Psalm 90 verses 10 to 12. Psalm 90 verses 10 to 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. The length of our days is 70 years or 80 if we have the strength. Yet their span is the trouble and sorrow. For they quickly pass and we fly away. Who knows the power of your anger? For your wrath is as great as the fear that is due you. Teach us to number our days alive that we may gain a heart of wisdom. Taglay ang biyaya at kabutihan ng ating Diyos, patuloy po natin harapin ang bawat araw sa ating buhay. Magandang hapag po sa inyong lahat. Hallelujah. Tayo po sumandaling po na lang. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa oras po ito na ikaya aming nasamba. Ikaya aming napapurihan o Diyos sa pamagitan ng aming mga awing tinogay. Nawa ito o Diyos ay naging katanggap-tanggap sa inyong balaharapan ang mga. At iyan mo Diyos sa aming pagpapatuloy sa mga salita mo na aming pagpapulay-bulayan. Iyan mo po Diyos na aming mga spiritong siyang patuloy na kumilos magpala sa lahat ng salita mo Diyos na pagpapulay-bulayan po namin o gan. At sa bawat salita mo Diyos, mag-iis sa amin ang kalakasan at maturuan kami na ang ibang kakumaraan naman. Upang ikay, aming masamba, mapuri all the days of our lives, Father. Maraming salamat, Ama, sa inyong kulat ng kapurihan, kalulatian sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Praise God. So, teach us to number our days. Ito po ang panalangin ni Moses. Psalm 90 is believed to be authored by Moses during their wandering in the, in the wilderness. At itong kanyang panalangin sa atin sa Panginoon dahil alam niya na napakaikli ng kanyang buhay. Kaya sabi niya, Panginoon, turuan mo ako na bilangin ang araw na ilalaan ko sa mundo ito. So, yan po ang kanyang panalangin sa Psalm 90, buong chapter. Panalangin niya ito at ang kanyang mga petition na hilingan niya para sa Panginoon. Wala. Okay, so... So alam ni Moses na may kliyenta niyang buhay. Kung kaya sa larawan ay papakita sa inyo mamaya, gayon lamang ang ginagawa ng tao na nabuhay ng mga unang panahon at even up to now, gumagawa sila ng lahat ng kapamaraanan para maitatak ang kanilang history sa mundong ito sa kanilang buhay. Katulad na lamang ng larawan na ito na one of the ten best palaces and castles in Germany. Ito ba'y tinatawag na Swanstein Castle noong panahon ng 18th to 19th century. So ang makikita niyo dyan na to build these structures, kinakailangang haputin, buhatin ang napakaraming bato o anumang mga materyalis kung maitayo ang kastilyong ito. Alam natin na wala pang mga equipments, wala pang mga uh, kalsada, even kalsada dahil ito nasa tuktok ng bundok. Next picture please. So, yung pangalawang kastilyo may kita natin sa Germany pa rin, na ganun din na itinayo ito 
believing na may itatatak yung palang memorya do sa ginawa nila niyon. Hintay natin mamaya, dahil inaayos pa yung ating projector. Yan, okay na. So, paki-press lang. So, ibig sabihin, itong mga mon monumentong ito ay tatak upang maipakita yung kalang sibilisasyon noong unang panahon na ito. Subalit, dahil sa napakikli ng buhay ng tao, itong mga palasyo nito, mga pastilyong ito, ay nagiging libingan na lamang. At lalo tigit, yung kung maalala ninyo, merong nung Gulf War, ay may lumabas na Tower of Babel sa mga diyaryo dito. So, totoo pala na nandudong pa rin, nag-exist pa rin doon sa Iraq, yung Tower of Babel. At ayon doon sa artist sketch noong 1563, isa pa, isa pa, yan. Yan. Ito yung artist, isang press pa, ito yung artist sketch ni Peter Bruegel noong 1563. Ipinakita dito yung artist sketch kung paano ginawa yung Tower of Babel. So makikita ninyo na it is a city within a place, within one place. At yung isa pa, almost nearing completion. So ginawa ang lahat ng ito upang maitatak nila yung kanilang natatangin sibilisasyon noong panahon na yan. Para maipakita nila na yung kanilang ginawa. So isipin ninyo, according to the Bible scholars, almost 45 years bago na po itong hindi pa natatapos na Tower of Babel. Almost 45 years. Isipin ninyo kung yung nagtayo nito ay ganun din ang edad, ay eh, hindi niya mapapakinabangan yung kanyang itinayong Castillo at Palacio. So ganun ang sitwasyon ng buhay ng tao. So kaya nakakamanghang isipin na sa kaitian ng buhay natin o ng tao, ikumpara mo yung vastness of God, yung kanyang everlasting, at saka yung in-expect niya na gagawin natin o yung pinapagawa niya sa atin. So ang pang mahirap accomplish, di ba? At yun ang maliwanag na sinasabi ni Moses doon sa chapter 90 verse 12. Ang edad ng tao ay So ay pinapakita na yung brevity of man's life Ibig sabihin napakaikli Brevity means shortness of life Sadyang napaka, napakaikli ng buhay ng, ta ng tao So the futility of man's effort to gain immortality Para po nang sa kanila Yung mga tayo nito Parang walang kamatayan Ano? Dahil sa mga struktura na gagawin nila, parang pagang wala na silang kamatayan. But I do believe na bago na tayo yun, o natapos yun, yung mga nagtayo nito ay nangamatay na rin. Kaya nagsisil din alam ang mga monumento at libingan. Pero at the end, masasabi natin, it's all but frustration. Maaaring natalo sila sa gera, o maaaring hindi nga lang accomplish yung dapat lang i-accomplish. So it ends in frustration. So, man's time, man's time is very short in comparison with that of God. Because God is eternal, God is forever, God is everlasting, and He had no beginning, He will have no end. And tapos natin sa isang, sa isang pangalan ng ating Panginoon ay He is. Because sabi dito, the God that was, the God that is, and the God that will B. So, siya yung the great I am. In this world, nothing is certain. Naniniwala ko pa kayo doon. Ang tiyak lang, ang tiyak, ang tiyak lang dito ay tayo ng lahat ng mamatay. Amen? That is certain. Sino ay mamatay dito? So, sabi ko kanina, in this world, nothing is certain except death. So, ibig sabihin, lahat tayo, sa amin ninyo man at hindi, tayong lahat ay mamamatay. Amen? So, maraming tao na iniiwasan na pag-diskusyonan ang tungkol sa kamatayan. 
Yung iba pinili nila na hindi pag-usapan dahil nakakalungkot isipin, ano? In fact, yung mga tao na they want to discuss it or to deal with it, they find so many ways gumagawa ng lahat ng mga technology para itong death na sinasabi, which is very uncertain, ay ma-eliminate. Mawapasin ninyo, maraming tao na nasa hospital, nakaratay doon, sabi nila in coma, wala nang halos buhay, makina na lamang ang nagpapatakbo. So, ibig sabihin, gumagawa ang lahat ng kapamaraanan ng tao para ang buhay niya ay ma-extend ng ma-extend. Mapahaba ito. So, across the board, the dilemma is it's remaining that all people will face death. Ito ang maliwanag. Misa na naisip nyo ba na sabi natin, in 100 years, lahat tayo ay mamatay. Masyado malayo yan. Masyado yan ang maraming 100 years. Sabihin lang natin mga 50. In 50 years time, lahat tayo ay mamatay. Yung lahat ng tao sa kapulungan na ito. Naniwala ba kayo doon? Eh kung 50 ka na ngayon, 50 plus 50, eh mukhang wala na nga. Nabawasan natin, 30 na lang. In 30 years from now, plus yung edad mo ngayon, Naniniwala ako na lahat tayo narit sa loob ng kapulungan ito, wala na sa mundo ito. Amen? Oh, meron hindi kumbinsin niya. Eh? Sabihin niyo sa akin kung sikreto kung, kung meron kayong pamaraan para tayo mapanatili. So, ibig sabihin, itong Earth, kumbaga, uh, in a manner of speaking, planet Earth is a big graveyard. Huh? In fact, this place is was a gift graveyard. Nung ako ay dumating dito at nagtour kami sa Bahrain, uh, na nakita ko yung burial mounds diyan sa may alig na nakita, nakita niyo na yan. Burial mounds. Ito pa lang ang lugar na ito before this place was inhabited. Ginagawang libingan ito ng mga kings and queens diyan sa kabilang bayo. Eh tinagla itong Dilmun graves. Na? in the time of Dilmun. So, ibig sabihin, uh, living yan talaga ito. So, the earth will be a big graveyard. Kung lahat tayo dito ay mamamatay after 30 years or 50 years, so, talagang malaking graveyard, no? So, the Bible speaks about the certainty of death. Doon sa ating binasang teksto, it speaks about the certainty of death, meaning the shortness of life, but it speaks also about the longevity of life. Sabihin niyo, binabanggit din naman niya doon yung kahabakan ng buhay. Ayan, sabi niya, the length of our days is 70 years. Pero sabi niya, or 80. So, ibig sabihin, it talks about, pwede kang ma-extend, ano? If we have the strength, yet there's palace but trouble and sorrow, but they quickly pass and we fly away. Last week, namatay yung hari ng Saudi Arabia at the age of 90. See? Kumabot pa rin ng 90. Ayun ay hari. So maraming kapamaraanan para ma-maintain siguro yung, yung kanyang health, yung kanyang maaaring annual check-up. Lahat-lahat ginagawa para mapanatili at ma-extend yung kanyang buhay. Pero at the end, like my our mother, which is 80, 80 this coming year, 88 na, pero marami nang sumasakit. Na? Masakit na yung buto, hindi na makalakad. Na? Kung ano nung dinaranas na paramdaman. Dahil sa umabot nga ng 88, kaya sabi niya rito, Yet there's punish but trouble and sorrow. Umabot na ang buhay mo, pero puro sakit ang naman ang dinaranas mo. Yung iba naman, nagiging ano, Bedridden. Ganun ba ang gusto natin paghaba ng buhay? Na pagkatapos ng 70, eh, kung aabuti natin yung 70 na yun, aalagaan pa rin tayo, bibihisan tayo, pakakainin tayo. Napaka-miserable, no? Eh, huwag na lang humaba ang buhay kung gano'n. <laughs> eh, sabi niya, kung aabot ka ng 80, 90, or even 100, pero ano sabi niya, kapalit naman noon, 
trouble and sorrow. So ano ba piliin niyo mga kapatid? May kiyang buhay o mahabang buhay? O nasa inyong desisyon. Okay. Kaya dito sa uh, Psalm 90 na liham ni Moses, kaya sabi niya napakikay ng buhay. Kaya sabi niya dito sa verse 12, Lord teach us to number our days. Alright, that we may gain a heart of wisdom. So ito yung panalangin ni Moses dahil siya mismo alam niya na napakaikling ng buhay sa mundo ito. I don't know kung na, narinig niyo na itong ilustrasyon ko ito. I, I, I think na uh, bangit ko na ito minsan. Meron daw isang lolo na tinanong kung ano ang sikreto niya. Because at the age of 90 or so, 95 approximately, sabi niya, Lolo, bakit umabot kayo ng 95 na taon? Ano ba ang sikreto ninyo? Pwede niyo bang ipahagi sa akin? Alam mo, simple lang yung aking sikreto. Sa tuwi na nga aking asawa ay magsisimulang magdagal, magsalita, bumapanak ng mga anak, bumaba na ako ng handanan. <laughs> at magsisimula na akong maglakad na maglakad. Pagbalik ko, tapos na yung aking misis. So, laging ganun. Kaya humaba yung buhay niya. Ewan ko sa inyo kung anong sikreto niya. May pay tell us para ma-share naman dito sa pulpit ko nito. So, the point is, maikli ang buhay natin. Amen? Nakakatawa, pero yun ang totoo. That's the reality. So, Merong isang tao na nagkwenta kung ang, seten, kung ang buhay natin ay 70 years. Ilang araw sa isang taon? 365 days. Multiplied by 70 years. Kung ikaw nga ay out ng 70 years. And that will give you 25,550 days. Mahaba. Ano? E katulad ko, I'm nearly 60 times Ilan? 365. Times 365. Meron na akong 21,900. Malapit na. <laughs> so sa amin ko malat, hindi, malapit na ako doon sa 25,550 kung aabuting ako ng 70 years. Dahil yun ang time na nila natin sa, ng Panginoon sa atin. Huh? So kung ikaw ay middle-aged, sabi natin 35, meron kang 12,000 775 days. So, malayo na yung kapa. Doon sa 25,550 na target. So, yun daw ang buhay natin. Parang, pagluwan mo dito sa mundong ito, alam niyo yung sunglass timer? Hindi naging ito sa lamesa, yung metro, yung buhangin gumawa na nagsisimula na yung metro ng buhay mo. At pag naubos na yung sun doon, tapos ka na rin. Kaya lang, huwag ibabantayin nyo na. Baka naman ibabantayin nyo lagi yun. Wala naman mangyayari sa inyo. O kaya meron naman isang ilustrasyon. Diyan sa Manama, kaya lang hindi nyo na makikita na yan. For almost 28 years, nung ako'y dumating dito, nakita ko na yung mga metro ng parking. Yung meter parking. Alala nyo yan? Meron niya tako nito. Ah... Okay, so, ito yung parking, no? Pag naghulog kayo ng points dyan, magsisimula namang tik, 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 tik. Pag hindi kayo naghulog uli, dumating yung pulis, uli kayo. 100 pills lang yung iyong hulog mo for an hour, or sometimes sa ibang area, half an hour. Pag nahuli ka ng pulis, 5 din na. Pag lumabas na yung pula, no? Expired na. So sa ating daw, ganun, ang buhay natin ay ganun. As if God is putting coins do sa metro ng ating buhay, yung metro ng yan, of course, hindi pare-parehong denominations na ibibigay ng Panginoon sa atin. Depende sa kanya kung ano yung gusto niya sa at sa bawat sa atin. At pag naubos na yung metro na yun, papasok, ah, lalabas yung salitang expired. 
meaning ang buhay mo ay tapos na. Expired means no more breath. Tapos na. So, yun ang buhay natin. Okay, kaya isa naman, kung meron kayong hawak ng Biblia, pakihawak okay, kayong Biblia ninyo kung meron. Huwag lang yun sa smartphone, ha? Okay. Imagine ninyong 70 years, yung hawak ninyong Bible na yan. Kayo magbukas, at your age now, sa palagay ninyo, nasa na kayo sa makapal na libro niyan. Kung 70 years yung buong libro na yan, pakibukas nyo nga. Close nyo muna, tapos buksan ninyo kung sa palagay nyo, ay doon ang edad nyo ngayon. Uh, pakibukas. Pas tingnan ko kung gaano karami na yung natitira. Ayos, si Esther Marife, marami pa yung kanyang ano. Kulang pa sa kalahati yung kanyang binuksan. Ibig sabihin, wala pa sa kalahati. Yung iba naman kaya? Okay, Pastor po, konti na lang. No? Ay, kay Pastor Big, mas kakonti. No? So, ibig sabihin, ganyan daw ang buhay natin. Kung baga, binigyan tayo ng aklat ng Diyos, at pag binuksan natin ito, kung baga, nagsisimula na yung bawat pahina ng buhay natin. Yan ang buhay na ilalaan natin sa mundong ito. Amen? At kayo makapagsabi, ilang pahina pa yung natitira sa buhay ko. Eh, sabi na si, ni Moses, sabi niya, Lord, konti na lang yung pahina na natitira sa akin. Kaya teach me how to number my days. So, yan ang panalangin ni Moses. Kaya sabi ni Ralph Waldo Emerson, Ano tayo? Ibang pasinata tayo. Pakibalik okay, nga. Ang sabi ni Ralph Waldo Emerson, This time, like every time, is very good time. If we but know what to do with it. Tama yan, di ba? Ito daw oras na ito, katulad ng mga ibang oras, maring nakarang oras, ay laging mabuting panahon ng oras sa atin. Why? Because ginubo natin ito sa tamang kakamaraanan. Hindi na sayang. Kaya bawat minuto, bawat halaga, uh, oras ay mahalaga. At bawat minuto ang darating, bawat oras ang darating, ay mainan. Ang sabi ni Ralph Waldo Emerson. Ang sabi dito sa James 4, 13 to 15. Now listen. You who say today, tomorrow we will go to this or that city, spend, a, spend there, carry on business, and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a while, little while, and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is Lord's will, we will live and do this and that. <laughs> so, yun palang salitang inshallah, sa salitang arabo, yun ang ibig sabihin ng God's willing. So, ano mang mga planuhin natin, mga nais natin gawin sa hinaharap, hindi natin sasabihin na ah, pagdatapos ng kontrata ko dito ng dalawang taon o apat na taon, pag nakaipon ako, uwi na ako, tatayo ko ng negosyo. At kikita na ako sa Pilipinas na kailangan mag abroad. Ganda, no? Ganun sana, Eh kaso sino nakakaalam ng bukas natin? Meron ba nakakaalam ng kanyang bukas? Kaya sabi niya rito, ang buhay daw natin ay katulad ng isang mist, yung hamog. Alin sa madaling araw, pag isin sa umaga kung kayo nasa probinsya, tingnan niyo yung mga ibabaw ng mga dahon, puro, puro tubig yan, yung mist, yung hamog. Pero pagdating ng sikat ng araw, nawawala ito. What does it mean? Ganun daw ang buhay ng isang tao. Nariyan, mamaya, wala na. Nakikita mo ngayon, bukas, wala na. So, katulad daw tayo ng miss. Alam niyo ba na kaya kayo nabubuhay ngayon? O tayo ngayon? Because it is, it is God's will. Amen. Kaya tayo nabubuhay ngayon, katulad ng metro natin, Patuloy at patuloy naglalagay ng points yung ating Panginoon para tayo ay mabuhay. Hindi sa ganang atin. Ah, malakas ang katawan ko. 
Mahaba pa ang buhay ko ng dalawang taon. Mga kapatid, hindi. Ang Panginoon ang siya nakakaalam. Ako ay kaya abot pa ng dalawang taon. Hindi na. Dahil yan ang sinasabi niya, ang buhay mo ay parang hamog lamang. So while we are not here for long, ito ang gagawin natin ngayon. So ang gagawin natin ay matuto tayo matulad ni Moses na sabi niya, Lord, teach us or teach me to number my days. So paano natin gagawin ito? Sapagat ang bawat araw na darating, matulad ni sabi ni Ralph Waldo Emerson kanina, ay sadyang napakahalaga ng bawat oras sa kanya. Because we knew narito tayo dahil merong layunin ang Diyos sa atin. Amen? God is the reason why we are alive even up to now. God is the purpose. Kung hindi nyo pa alam yan, you have to pray and ask God, Lord, what is your purpose in my life? Meron isang aklat na sinulat ni Rick Warren. Yung anong title na? Purpose Driven Life. Merong Church Driven Life. Meron din Purpose Driven Life. Meron niya tayo sa Resource Center. Bili kayo ng isa. At pwede niyong basahin yun. Makikita ninyo kung ano yung layunin ng Diyos sa inyong mga buhay. Sabi sa Proverbs 27 verse 1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day might bring forth. So, wala tayong dapat na ipagmalaki sa bawat araw na darating sa atin dahil hindi natin alam kung anong darating. Sa 39.5 ng Psalm, You have made my days a mere hand breath. The span of my years is as nothing before you. Isma's life is but a breath. Isang hininga lang. Mainit pa pagkatapos noon, wala pang isang di pa. Hundred na, wala pang isang di pa, malamig na. Naglaho na yung breath mo. Ganun ang buhay ng isang tao. Meron sa illustration dito, isang bata, ano yung ginagawa niya? Familiar pa sa inyo yan? Nung bata kayo, nung ako, 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 ako naglaro din ako niya, nagdidigdig ako ng gumamela, lalagyan ko ng perla, perla pa ang sabon nun eh. Kaya nung nakaabot ng perla, <laughs> kakakanawin niya sa gumamela at tubig, mamaya kukuha ng stick o yung dahon ng gumamela, tatanggalin yung dahon, magbibilog, ihipan yung sabon na may gumamela, at magbababulos na ganun. Huh? So yun the, the bubble is a symbol for the brevity of life. Dahil yung bubble na yung tinitingnan ng bata, nakikita niya ngayon, Maya may ilang segundo lamang, wala na. So, ganun ang buhay natin. So, ganun din ang sinabi ni Billy Graham, Evangelist Billy Graham. Ang sabi niya, the greatest surprise in my life, or life in life to me, is the brevity of life. Alam natin na sikat na evangelista si Billy Graham, marami kaluluwa na naligtas dahil sa kanya. Pero at the end of his life, ang sabi niya, I was surprised na ganito pala kay ikli ang buhay, ang sabi niya. At tila baga hindi rin niya napaghandaan. Bumalik ka na tayo, no? Bakit bumalik? Okay. So, Numbers 14. Para mali yata itong ating bago. Okay, so, Psalm 90 verse 11. Who knows the power of your anger? For your wrath is as great as the fear that is due to you. So dito, uh, inire-relate ni Moses yung pangyayari sa kanila nung sila ay nasa wilderness. Dahil dito, 
Nakita natin na huwag na lang bahala ng mga Israelita yung utos ng Diyos. No? Huwag na lang bahala nila, kaya dito makikita natin na kung paano ang Israelita ay nagpaikot-ikot doon sa wilderness for 40 years. At sabi dito, doon sa Numbers 13 and 14, makikita natin, So the Lord said to Moses, How long these people treat me with contempt? How long will they refuse to believe in me? In spite, in spite of the miraculous sign I have performed among them. I will strike them down with a plague. I destroy them, but I, but I will make you into a great nation, a nation greater and stronger than they are. So 29 of in this desert, your bodies will fall. Your bodies will fall, then. Any one of you, 20 years old or more, no, was counted in that census. So, ano ibig sabihin nito? Hindi na natatama yung ating wala. So, ibig sabihin dito, nung nililid ni Moses ang mga Israelita, do sa wilderness, kumalala niya there was an account na But, nung malapit na sila doon sa promised land, nagputo siya ng mga spice. At pagkatapos nung bumalik yung sampo, and they have given a bad report. Kaya eh, sabi niya, hindi natin pwedeng pasukin yung tribes na yun dahil naglalakihan ang mga tao. Hindi natin silang kayang gabihin. Pero, bumalik naman si... Joshua at si Caleb, ang sabi niya, no, we can, we can go. We can fight them. At kakayanin natin sila, ang sabi niya. Dahil alam niya na nasa kanya ang Panginoon. Kaya sabi dito, sabi ng ni Lord, sabi niya, how long will these people treat me with content? Paano nila, hanggang kailan nila ako hindi pagtitiwalaan? Kaya nga kayo sila makikinig sa akin. Kaya ang nangyari, 20 years and above ng mga Israelita ay hindi nakapasok sa lupang pangako. Kaya sabi niya, strike them down with a plague. I will strike them down with a plague and destroy them. And sabi niya, your bodies will fall in the desert. Kaya maliban sa kay Caleb at Joshua, 20 years and below ng mga Israelita ang siya lang na nakapasok doon sa lupang pangako. So makikita natin na sa Numbers 14, verse 24, kaya napasama si Caleb at Joshua, dahil sabi dito, but because my servant Caleb has different spirit and follows me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to and his descendants will inherit it. So, ibig sabihin, dahil sa sila ay sumunod ng buong puso. Kung kaya sila ay nakasama. Even Moses ay hindi nakapasok sa lupang pangako. Pero ang Diyos mismo ang naglibing doon sa kinalalagyan nila bago tumawid papuntang lupang pangako. So, sabi sa Psalm 90 verse, uh, Psalm 90 verse 12, Teach us to number of our days aright, that we may gain a heart of wisdom. What does it mean to number our days? This is not something we do in and of ourselves. Hindi ito sa gitna ng ginagawa natin. No? Kundi kung ano yung ginagawa ng Diyos para sa atin. Which we accomplish only by His power and for His glory alone. So, makakamta natin yung mga, magagamta na natin lahat ng bagay na yon sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Yun ang ibig sabihin ng, ni Moses when he say, how to number my days. So, meaning, we can ask God to provide us with the wisdom to live in life in a way that is pleasing to Him. So, ibig sabihin, pwede nating 
hingin sa Diyos kung paano tayo makapamuhay ng naayon sa Kanyang mainon na plano at kalooban sa atin. So in this case, tama yung sinasabi ni Moses na Lord, teach me how to number my days. At kung paano nga mangyayari, mangyayari yun? Sabi sa Proverbs 9.10, The fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge of the Holy One is understanding. So this wisdom is manifested by an awareness of the shortness of life. So aware tayo. No? Yung wisdom na yun ay bibigyan ng Panginoon sa atin, malalaman natin na sadyang napaikli ng buhay na binigyan niya sa atin. At isa pa, and the need to live day by day so as to please Him. So yun ang ibig sabihin. So ibig sabihin kung sa bagong testament, New Testament tayo titingin, uh, sinabi mo si Tudor sa word na sanctification. What is sanctification? It is the process of renewal brought about by the power of the Holy Spirit in the lives of every believers. So, God is renewing us. No? Even yung ating pag-iisip upang tayo makapamuhay ng merong pagpupuri, pagsamba sa Diyos. So it means it involves walking in the Spirit. It is sinasabi sa Romans chapter 8 at sa Colossians chapter 3. So sa madaling salita, we need to depend on God for the wisdom and grace na kakailanganin kakailangan natin para mamuhay sa mundong ito. Yun lang ang kailangan natin. We need to depend on God. Sa wisdom, sa grace na ibibigay niya sa atin para tayo masasabi natin na Lord, you have numbered my days. So the, the wisdom na ibibigay niya sa atin is the wisdom and acknowledgement na God is righteous and God is holy. Yun ang ibinibigay sa atin ng wisdom do sa 99 verse 10 ng uh, Proverbs. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And if we have the wisdom of God, we have the wisdom to acknowledge that God is eternal and man is mortal. Na bisibel mamatay at ating ang kanahan. At least dito sa mundo ito. If we have that wisdom, we can have the wisdom and knowledge that God is righteous and that man is sinful. So yun ang ibibigay niya sa atin na maliwanag na sa atin. And we have the wisdom to acknowledge that we must live our life of its limits. Hindi yung buhay na kesera sera whatever will be, will be. So, ibig sabihin, gagamitin natin yung ating buhay ayon sa kaalaman na limitado pala ang buhay ko. So, ibubuhay ko ito ayon sa kanyang nais at kalooban. Yung wisdom na rin na yun, ibigay niya sa atin, it is the wisdom and knowledge to realize the time to see how many days left in my life. Kung mabibilang natin yung oras at araw, ibig sabihin, hindi tayo masusurpresa kung isang araw ay kukunan na ni God yung ating buhay. Yung parking meter, lumabas na yung expire. Yung pahina ng Bible, yung librong hawak niyo kanina, last page na lang. At yung mist, yung bula, na nakikita, maya-maya, wala na. Yung hininga na mainit paggaling sa ating bibig, at hand breath, isang di pa lamang ito ng, ng kamay natin, wala na. Ganun kaikli ang buhay natin. So the wisdom to see what it means to fear the Lord. Ano ibig sabihin nito? 
It is an understanding that this reality makes us reverent before Him. Hindi yung the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hindi yung takot na nanginginig tayo. But it is a reverential fear ng may paggalang, pagdakila sa ating Diyos. So this is not being afraid of God. And this is a deep awe and reverence that makes us want to honor God. Ito ang maliwana na ibigay sa atin nung wisdom na ibigay niya sa atin so that we can remember our days. And as we fear the Lord and honor Him with holy reverence, we will become wise. Amen? So yun po ang maliwana na ibigay sa atin. So again, Moses then teach us to number our days. That God might teach us to recognize how important life is. That we will recognize how important the time that, had, that God has given us sa mundo nito upang ipamuhay ito hanggang sa tayo kanyang kunin. So mga kapatid, what about your life? Hanggang saan natin ipinamumuhay ito? What are you doing with your life right now? Nakapabigay ito na ba ng kapurihan sa Kanya? Nag-glorify ba si Lord sa ating mga buhay sa ngayon sa oras na ito? Please ask Lord to number of our days. Time and langit. Lord God, we pray that you will teach us to number our days, Lord. Teach us to look our lives, Father, and to look what we are doing with the time that you have given me. Teach us, Lord, to be connected to people. Teach us to be connected to you regularly, constantly. And teach us, Lord, your wisdom so that we may live wisely. Purin ka, Ama, sa pangalan po ni Jesus. Amen.